Let's speak Irish, Mum. Even over, ja, het is, weer, het is weer feest. Een bus, een bus vol uit Maastricht, dat zit uh, helemaal bovenin. Daar, ja, daar zit Maastricht. Jij ja, mag de handen, handjes bovenin. Een hele bus vol uit Maastricht. En hier hebben we de, de jongere garden, die zitten vooraan. We hebben kennelijk uh, korte broeken aan, kou benen. Wat, zit er nog wat onder die Ferrari-vlag? Ah ja, korte broek, ja, dat bedoel ik. <laughs> uh, goed. DTM, uh, de eerste punten zijn binnen. Ja, gelukkig wel. Ga je een beetje wennen? Ja, het gaat in de kwalificatie blijft het heel erg moeilijk eigenlijk. Uh, vrije training, uh, telkens top 3, top 4. En dan ja. komt de kwalificatie en dan probeer je een schepje erbovenop te doen. Mm -hmm. En dat blijkt dus bij dit type auto niet goed te zijn. Dus uh, verleden week 16 in de kwalificatie. Dus natuurlijk eigenlijk is ze dan het weekend eigenlijk al gelopen. Toch uh, negen plaatsen naar voren toegekomen, eerste punten. En uh, ja, super tevreden. En ik, weet, of ik, hoop, ik denk dat ik nu weet wat ik moet doen in de kwalificatie om, om voorin te staan. Dus uh, ik zie je uit naar volgende week. Ja, je zegt super tevreden, een goed gevoel. En iemand die dus vier jaar op rij de Porsche Supercup wint, dan denk ik, die moet zich dood ongelukkig voelen, want die rijdt daar ergens midden in dat veld. Ja, maar goed, het seizoen uh, is lang en ik heb in de Supercup ook niet alle wedstrijden gewonnen. Ik heb nee, maar wat is, wat is hier gestaan. zo anders aan? Dat, dat het voor jou opeens zo anders is dat je denkt, hé, hey, hier zijn een paar andere heren die het ook kunnen. Nou, het niveau qua rijders is hoger. Ja. Uh, er zit veel meer techniek in zo'n auto. Je mag veel meer verstellen. Uh, zowel mechanisch dus qua onderstel ja. als uh, aerodynamisch met de, met de vleugels en dergelijke. En het rijdt meer. Dat, laat, dat vertelt mij, mij dan als een formulewagen. En daar ontbreekt mij gewoon wat ervaring. Dus ja. uh, een beetje hetzelfde probleem als bij de Formule 1. Je kunt heel moeilijk heel kort achter iemand rijden. Dus als je wilt positioneren om iemand in te halen... Dan moet je daar iets anders voor bedenken. Want rijden kort achter en verlies je gewoon wat neerwaartse druk. Okay. En dan wordt de wegligging minder en vlieg je dus eventueel van de baan af. En dat is me dus in de eerste wedstrijd gebeurd. Dus ja, Alder al ik... niet, al niet een handje geholpen. Al niet een handje geholpen. Maar ja, er valt gewoon een hoop te leren. En uh, ik zie het ook als een leerjaar. Okay. Maar uh, ja, er zit duidelijk een stijgende lijn in. Goed. Uh, laten we over Oostenrijk praten. Uh, opmerkelijk vond ik dat er heel veel auto's afgingen in de training. Ja, uh, is dat een, is dat een bepaalde nou, het is reden? Voor die hoor. rijders toch denk ik wel een omstelling nu met, met de tractiecontrole. Ja. Ze kunnen in principe wel wat eerder op het gas gaan, omdat ze minder, last, minder snel last of geen last meer hebben van, uh, van wielspin. Nee. Uh, alleen je ziet dan nu een hoop rijders die dan ja, eigenlijk onderstuur, dus die auto wil van voren, ja. wil die rechtdoor uh, te hard die bochten ingaan. Mm -hmm. Dus ze denken, ja, van achter gebeurt er niks meer, dus op het gas. En ik denk dat ze toch uh, wat, wat meer aanpassingsproblemen hebben... om die auto nu toch anders op te moeten gaan zetten vanwege die tractiecontrole. En het is de tweede wedstrijd pas dat ze daarmee rijden. Ja. En dat zou de oorzaak kunnen zijn? Dat, dat het... zou de oorzaak kunnen ja. zijn. En daarnaast is Oostenrijk, ik heb er een aantal keer gereden... daar gedurende het weekend komt er gewoon heel veel grip. Uh, dus ik denk, ja, vandaag in de wedstrijd sowieso natuurlijk dat ze wat voorzichtiger ja. zijn. Maar de gripopbouw in zo'n weekend is, is enorm, met name in Oostenrijk. Oké, okay. een uh, circuit met maar zeven bochten. Zou je denken, nou ja, dat is eigenlijk easy peasy, maar het is... Omhoog, Hilliën. omlaag. Ja. Uh, in principe niet zo'n hele spannende baan. Nee. Uh, daardoor zie je ook dat eigenlijk het veld heel kort uh, op elkaar zit. Hele kleine verschillen. Ja. Uh, het inhalen is ook heel lastig, maar het is technisch toch wel, omdat het maar zeven bochten zijn, is het een hele moeilijke baan. En vandaar dat je ook toch wel een aantal jongens uh, wat kleine foutjes hebt zien maken ja. in, in de loop van de dagen. Oké, okay, nou we zullen het zo meteen uh, tijdens, uh, tijdens de race zien. We komen straks nog met jou uh, over die race die we dan gaan zien te praten. We gaan nu voor het eerst vanmiddag naar het circuit in Spielberg. Het tv-circuit is dus voor pitreporter Jack Ploy en commentator en presentator Olaf Mol.
Goedemiddag, dames en heren. Hartelijk welkom hier vanaf het paddock van de A1-ring in Spielberg in Oostenrijk. Spielberg staat garant voor spanning. Of dat dit jaar ook gaat gebeuren, dat weten we eigenlijk niet. De baan die hier ligt kan niet in de schaduw staan van het oude circuit van vroeger. Oostenrijk, een klein land met toch een redelijk grote historie... daar waar het gaat om Formule 1-coureurs. Ik denk alleen al aan Jochen Rient, de wereldkampioen van 1970. Wat te denken van Nicky Lauda en natuurlijk ook in zekere zin Gerard Berger. Alexander Woerts zit op dit moment even in de wachtkamer. Maar wie weet is hij volgend jaar bij McLaren ook weer bij. Teams hebben de afgelopen weken hard gewerkt... om te kijken of ze die elektrische systemen naar onder controle kunnen krijgen. Dat zijn de uitgangspunten. Daar gaat het eigenlijk dit weekend allemaal om. Wie doet er wat hier op de A1-ring? Schumacher heeft hier nog een rekeningetje openstaan. Hij heeft namelijk hier nog nooit gewonnen. We gaan eerst kijken naar de vrije training van de vrijdag. En op die vrijdag zaten Greg Wheeler links in beeld en Jos Verstappen gemoedelijk met elkaar te praten. De auto was toch niet helemaal zoals ze hem wilden hebben en ze wilden een aantal dingen met elkaar doornemen. Er wordt dan zonder radio gepraat, zodat alleen zij dat met z'n tweetjes horen. Dan het duimpje omhoog en het moment dat de auto van Verstappen gestart kan worden en de Nederlander naar buiten kan gaan op de Oostenrijkse A1-ring. Daar waar hij vorig jaar zo mooi tiende stond. Nog rustig en kalm op dat moment in het eerste deel van de vrije training had Jos de veertiende tijd laten noteren. Dan stapt Mieke Hakkinen in de auto. De Finn is hier naar Oostenrijk gekomen met een uh, ja, behoorlijke verkoudheid. Voelt zich niet helemaal lekker, zegt ik heb eigenlijk gewoon een griepje onder de leden. Beter gaat het met Pedro de la Rosa. Hij heeft een test gedaan en voelt zich nu veel meer thuis in de Jaguar. Maar niet helemaal goed ging het met Enrique Bernoldi. Dit is de mega hoge snelheidsuitstap die hij maakt in de Arrows. En hij legt direct een flink bakje grind neer voor de rest van de coureurs. Benoldi eindigt de dag als 16e, De La Rosa als 15e. Met Josse Stappen ging het wel wat beter. Hij kreeg het goede gevoel uiteindelijk in de auto en finished de dag op plaats nummer 14 en was tevreden. Ja, in ieder geval hebben we, we hebben veel kunnen doen en ik denk dat dat het uh, belangrijkste is geweest. En uh, ja, uiteindelijk ben ik redelijk tevreden met de auto. Uh, natuurlijk, er moet nog veel werk verrichten, willen we toch meer kans hebben om punten te scoren. Goed, dan gaan we naar de laatste training van vandaag. Het uh, ging lekker wild. Je, volgens mij ging je er ook één keertje af, uh, per ongeluk, denk ik. Nou ja, dus, uh, hoeveel mensen zijn er vandaag uh, langs het circuit gekomen? Ten eerste, uh, Oostenrijk is een circuit wat ontzettend glad is, heel weinig grip. En als je dan even een metertje te laat remt, dan glijdt hij alle kanten op en dan kom je even langzaam aan. Maar ik denk dat dat goed is, gewoon om het uh, limiet op te zoeken. Dat, dat hebben we gedaan en uh, we zijn redelijk tevreden met de auto. Of deze man dat ook is, weten we niet. Het is Jarno Trulli. Trulli stond de laatste tijd op die vrijdagen er vaak goed bij. Nu is hij dertiende. Yes, you're right. <coughs> For that really... <coughs> is not... Uh... Uh, my problem at the moment because it looks like Ferrari McLaren are very strong so far, strong uh, away from uh, from us. So we need to work very hard. The front of the car is the issue, I think here. Well, yeah, we got quite a lot of understanding, so we have to cure it, try to solve this problem, uh, uh, changing the car setup. Uh, you went off the track a few times, just like all the other people. Was it because it was dusty or what happened? Yeah, it was very dusty today, actually. Difficult to drive, especially also on heavy fuel as I was, so it wasn't easy at all. Okay. De A1-ring is nou helemaal niet makkelijk, ondervond ook Olivier Panis. Hij gleed meerdere malen van de baan, stond uiteindelijk vast in de grindbak, maar trainde zich wel naar plaats 9 toe. Ook Villeneuve schoot er regelmatig naast. Toch was Panis tevreden. Well, yeah, for, for, for me the first day and for the team is quite good. I mean, we're running for the, for the race Sunday with a high fuel level. Oh, well, balance the car is quite good. I make a mistake in the, in the end, but anyway, we need to try sometime. Um, tomorrow, same chances? Well, uh, for tomorrow I'm quite positive about the car, and uh, I think so. We have the car to fight uh, between 6 and 10 in, in the grid, and uh, we need to push for that. Vallend is dat het Engels van Olivier steeds beter en beter wordt. Beter gaat het ook met het team van Zauber. Daar is Nick Heidveld. Eindigt de dag op een mooie zesde stack. Een goed begin. Ja, yeah, definitely een goede start. Uh, we made a lot of progress with the car. In the beginning I was not too happy. Uh, in the end it was we really good. And now we have to try and do the same job tomorrow. So you had not a very long uh, birthday party yesterday? No, not really. First of all, we have the weekend now um, and have to concentrate for that. And then I'm a bit ill, so I didn't drink too much. 
<laughs> okay, how about tomorrow? Well, I hope that we can do a similar performance. It's going to be tough to be in the top six, but uh, top ten should be hopefully not too difficult. We weten dat de voorspellingen van deze coureurs tegenwoordig heel goed uitkomen. Dit is Michael Schumacher. Ook hij had zijn uitstapjes. Dan hebben we het er niet over één, maar gewoon over drie op de dag. Het ging niet helemaal vlekloos. Hij eindigde de dag op plaats nummer vijf. Broer Ralf doet het net een tandje beter. En die komt uiteindelijk terecht op de vierde positie van de dag. Bij BMW hadden ze gezegd, het komt wel goed met ons in Oostenrijk. En dit was daarvan het bewijs. Montoya was elfde, dus die moest nog even wakker worden. Ralf dus hier nog derde, maar niet voor lang, want daarachter kwam Rubens Barrichello eraan. Die tijdelijk de tweede positie neerzette. Maar ook dat duurde niet lang, want die werd hem even later weer afgenomen door Mika Hakkinen. En Hakkinen, die op dat moment dus lekker vooraan stond, kreeg vervolgens nog David Coulthard over zich heen. In 1 11 2 4 5 Coulthard juicht echter nooit te vroeg. Um, there's a long way to go yet. And it's going to be a close battle. As was mentioned earlier, the grid's incredibly close. So if you make one little mistake in qualifying, you can find yourself quite a few rows down. I think the, the battle for pole is, is going to be right down to the last run. So we have a lot of work to do. It, it looked a little bit dusty out there. It is quite dusty. They do very little running on this track. And I think because the weather is so variable, then you get a lot of rain washing things over the circuit. So, uh, you know, surprising as we stand here in the sun just now. But uh, I know that we can expect anything in the weather this weekend. Okay, tomorrow? Looking forward to it. Dit is dan het lijstje na de eerste vrije trainingen. Cool dat Hakkin in Barrichello, dan Ralf Schumacher, Michael Schumacher, Heidveld. Frenzen, Raikkonen, Panis en Villeneuve completeren de top 10. In het tweede rijtje de naam van Jos Verstappen op plaats 14. De La Rosa Benoldi in de buurt. Daaronder alles zoals het hoort achteraan. Fisichella en Button. Het was weer spieken geblazen en daar zagen we ze komen. Jean Tot, Peter Zauber en Ron Dennis. Plotseling kwam Max Mosley donderdag op het circuit en was er een speciale meeting van de team-eigenaren. Die moet gaan over het aantal Grand Prix en over de veiligheid. De Oostenrijkers hadden voor alle coureurs een echte knapzak klaarstaan. Die konden ze dan meenemen. Dit is degene voor Juan Pablo Montoya om een echt Oostenrijks plaatje te maken. We beginnen bij het team van Ferrari in de Pitstraat. Daar waar er op de donderdag nog getest werd op Fiorano, de zogenaamde Racing test van 50 kilometer. Dit zijn de nieuwe aerodynamica onderdelen. Men heeft er maar liefst vier bij zich. Een kleine flap voor de achterwielen. En de voorvleugel is aan de onderzijde een wat grotere bolling gekomen. En men heeft ervoor gezorgd dat de speciale bouten waarmee de remschijven vastgezet worden... allemaal voortaan voordat ze erop gaan gecracktest worden op scheurtjes dus. Dit is de nieuwe zijkant van het bargeboard van het team van McLaren... Wat een eindtal kleine aerodynamische veranderingen had. Er waren wat grotere veranderingen aan de versnellingsbak. Daar stonden ze met vier man omheen te loeren. En dit waren de stiekem shots die wij ervan konden maken. De slangen met doppen, dat is voor extra koeling. Want men had toch wel een probleem met het uitvallen van Mika Hakkinen... in eigenlijk die gewonnen wedstrijd daar in Spanje. Maar het geldt pas als de vlag gevallen is, daar worden de punten verdeeld. Veel aandacht dus voor de versnellingsbakken van het team van McLaren. De deur verder komen we bij het team van BMW Williams. Ook daar een kleine verandering. Dat witte gedeelte naast die uitlaten. Dat is een stukje extra bodywork wat er is om de lucht wat makkelijker achter de auto los te laten. Daar zit ook de diffuser. Daarover straks nog meer. Men heeft een aantal andere dingen veranderd. Met name aan de achterzijde van de auto. En dat zilveren tankje dat is om meer druk te houden op het pneumatische gedeelte. In het midden van uw beeld ziet u een aantal afgedekte stekkertjes. Dat heeft allemaal te maken met het traction control. Wat eigenlijk alle teams de laatste weken hebben geprobeerd te perfectioneren. Want het viel niet mee die eerste wedstrijd. Dan het team van Renault Benetton. Het valt daar nog steeds niet mee. Men werkt in Viry Chatillon heel erg hard. En het moet dit jaar nog gaan lukken. Ze weten dat er een verandering aan zit te komen. De problemen zitten niet alleen maar in de 111 graden V10 motor. Maar op meerdere plekken. Vandaar dat Button en Fisichella op dit moment zeker niet lekker meerijden in het wereldkampioenschap. Het eerste punt is gelukkig wel al binnen. Lucky Strike BAR Honda. Dat is de volledige naam van het team van Greg Pollock en de zijne. Na een aantal kleine veranderingen. Voor het eerst alle auto's. Alle drie dus ook de T-car met de hoge uitlaten. Zoals ze getest werden tijdens de vrije trainingen op de Zaterdag in Spanje. Toen met één auto niet dus allemaal voor het eerst hiermee uitgerust. 
Verder nog een verandering aan de vleugel. Die zijvleugeltjes waren er al, maar staan nu, dat kun je duidelijk zien, ietsjes schuin omhoog. Men heeft daar dus een kleine verandering doorgevoerd om ze effectiever te laten zijn. Dit is de onderkant van de ene auto. Let op het midden. Dat verspringt nu. Dan zie je dat daar, de onderkant van de andere auto, in het midden nog wat extra gewicht geplaatst is. Men heeft daar dus nog duidelijk een probleem met de balans in de auto voor Villeneuve en Panis. Achter kunnen we zien dat ze de remklauwen zwart gemaakt hebben. Dit om meer hitte af te voeren. Ze zijn het enige team overigens wat zwarte remklauwen heeft. Dan gaan we naar het team van Eddie Jordan. De grootste verandering daar zit in de motor, want ze hebben een nieuwe sponsordeal gesloten met Petrobras voor de benzine. Petrobras was altijd enig leverancier van het team van Williams, maar naar verluid zijn ze daar nu weg. Een nieuw bargeboard voor de auto's. Heel moeilijk om te zien, want dat zwarte gedeelte in het midden, dat lijkt een sticker, maar dat zijn gewoon gaten. Het ziet eruit alsof het een puzzelstukje is en dat zijn de bargeboards tegenwoordig eigenlijk dan ook gewoon niets meer en niets minder. Dan het team van Arrows, waarvoor gekozen is een andere aerodynamische aanpak te nemen. Dit is het enige deel waar geen rim aan de voorkant zit. Daar een opstaand randje, die zit er daar wel. En dan is het achtergedeelte weer vlak. Men heeft er ook voor gekozen om die voorwielophanging, die Jos graag op de auto wilde, er niet meer op te zetten. Men gaat zich nu concentreren op een neus. Die schijnt 7 tiende winst te halen. De voorwielophanging van Jos slechts 2 tiende winst. En dat is een duidelijke keus die er op dit moment gemaakt is. Wel voor het eerst op alle drie de auto's de hydraulische stuurbekrachtiging. Zoals de coureurs het noemen, de power steering. De blauwe lijntjes zijn om de olie door te laten. Dan komen we bij het team van Zauber aan. Ook zij hebben voor dit weekend een nieuwe diffuser. Wat is nou de diffuser? Dat is zeg maar dat tunneltje daar aan de onderkant van de achterzijde van de auto... die ervoor is om de lucht los te laten. Het team van Williams moest zijn diffuser vervangen. Omdat de FIA aanwijzing had dat hij niet conform de reglementen was. Het zou zo zijn dat de diffuser van het team van Williams op hoge snelheid naar beneden gedrukt werd en daardoor een heel ander aerodynamisch effect zou hebben. Tevens bij het team van Zauber een extra klein vleugeltje aan de linker- en rechterzijde van de vleugel, de wing end plate. Terwijl Kimi Raikkonen nog lekker even het scootertje pakt om de baan te verkennen. Hij was er nog nooit geweest. Tevens zagen we een van de monteurs die de wielsleutels een servicebeurtje gaven. Ze spuiten er wat WD-40 in. Vervolgens zet men druk op de slang... En doen ze op die manier de spulletjes aan de binnenkant lekker smeren. Belangrijk tijdens de pitstop natuurlijk deze wielsleutels. Dan het team van Jaguar. Groot in het nieuws in Engeland van de week. Want deze man, Thomas Schechter, is ontslagen. Hij was een testrijder, maar werd gesnapt met een prostituee. Dat vond men niet oké. Okay. Hij werd veroordeeld en dat was reden voor het team om hem aan de kant te zetten. De volgende wedstrijd hebben ze een nieuw aerodynamisch pakket. En er schijnt een lichtere auto te komen. Het volgende team waar we zijn is European Minardi. Daar de problemen voor Giancarlo Minardi, de man hier in beeld. Omdat Gustav Brunner weg is. Hij is weggekocht door het team van Toyota. Gustav wilde niet meer bij Minardi werken. Maar Minardi zegt, ik hou je aan je contract. Dat wordt dus een rechtszaak. Jammer, maar helaas. Tot zover de nieuwtjes uit de Pitstraat. Dan zijn we dan weer met onze prijsvraag. De prijsvraag deze week gaat over een coureur. Weet je het antwoord zo direct? Bel 0909-0325. Vandaag weet je nog of je tot de winnaars boort en we hebben hele mooie prijzen voor je. Hier komt de vraag voor deze week. Welke van de drie volgende coureurs heeft hier ooit zijn enige pole position getraind? Was dat A. Paul Schumacher? Was dat B. Heinz Harald Frensen? Of was dat C. Giancarlo Fisichella? Welke van deze coureurs heeft ooit hier op de A1-ring zijn enige pole position weten te trainen? A. Ralf Schumacher, B. Heinz Harald Frenzen of C. Giancarlo Fisichella. Weet je het antwoord? Bel 0909-0325. En dit zijn de mooie prijzen die er te winnen zijn. De derde prijs, de Ultimate Car Collection van het legendarische merk Ferrari op VHS of DVD. De tweede prijs, een jaarabonnement op het raceblad van Nederland, Race Report. De eerste prijs, een schitterende sportvelgezet van BBS, gratis onder jouw auto gemonteerd. En dan de hoofdprijs van het seizoen. Iedereen die een goed antwoord heeft doorgebeld, maakt kans op deze superprijs. De auto van het jaar, de Alfa 147. En daarbij een racecursus op een circuit in Italië. Bel 0909-0325.
Dit is Joost. Hij kent Aqua nog niet. Maar met Aqua Gel Wax krijg je hetzelfde nonchalante effect in je haar. En voor een ander effect kies je een van de andere pure natuurlijke producten van Aqua Styling. Nieuw van Andrilon. Ik geniet van ieder moment. Sommige mensen vinden het leven gewoon. Ik vind het altijd bijzonder. De slanke, stijlvolle Nokia 8210 met nieuwe kleuren. Pas bij jouw manier van leven. Nokia. Connecting people. En voor die nieuwe kleuren moet je bij Libertel Vodafone Citypoint zijn. Want bij aanschaf van een Nokia 8210 krijg je deze maand twee extra covers voor de prijs van één. Aqua Styling met zeemineralen. Nieuw van Andrelon. Ik voelde me beperkt in mijn fantasie. Maar uiteindelijk vond ik wat ik zocht. Geef je fantasie de ruimte. Naar India! Fascinerend land, hè! Achter mij hier het paleis van de Maratja van Jaipur. Ja, op deze plek wordt er eeuwenlang het Kartika-feest gevierd. Vrouwen maken voor hun broers geel gekleurde rijst klaar. En ze zeggen dat die met safra gekleurde rijst geluk brengt. Nou, en die gele rijst die ziet er zo gezellig uit dat Lassie hem naar Nederland heeft gehaald. Kijk maar, gele rijst van Lassie. Nou kan iedereen in Nederland elke dag een feestje bouwen. Ja, maar je moet ook nog even vertellen dat het in nog geen tien minuten klaar is. <laughs> en dat die zeker niet kan mislukken. Ja, precies. En dat die gele rijst bij ons misschien ook wel geluk brengt. Je draaft door! Het is gewoon lekker. Ja, het is ontzettend lekker. You mean I'll never come back? Gone? Forever? Today you want to be more than dandruff free. You want to be permanently dandruff free. Well, dandruff can become a thing of the past. With head and shoulders advanced technology. Ordinary shampoos just wash the surface dandruff away. The rest stays on your scalp. Head and shoulders advanced technology works on your scalp every day to stop dandruff where it starts. While its new formula works on your hair to make it so inviting it begs to be kissed. New Head and Shoulders, the source of dandruff-free kissable hair. Naast de Lassi Gele Rijst is nu ook Lassi Rode Rijst. En in India zeggen ze dat die Rode Rijst energie en voortspoed... Hou het kort, Bouw. Het is gewoon lekker. Ik zal nog eens wat zeggen. Irish Red Bear. It's not as tough as you think. Tom. Eet je kat liever anders? De meeste katten aan wie wij het vroeger wel. Uit onderzoek is gebleken dat 90% van alle katten Wiskas iedere dag menu verkiest boven blik. Ken je dat? Tijdens een drukke dag. Het gevoel dat je opeens heel ergens anders zit. Afwezig. Leeg. Ook je huid voelt wat droog en trekkerig aan. En kan wel wat extra aandacht gebruiken. Maar nu heb ik iets nieuws gevonden. Dove Sparkling Mist. Een handige gezichtspray die me op elk moment verzorgt en verfrist. Nieuw van Dove Sparkling Mist. Verzorgd en verfrist. Question. Wat is het album dat je moet hebben? Natuurlijk het nieuwe album van Destry's Child. Survivor, met de hits Independent Women en Survivor. Survivor van Destry's Child, met 18 nieuwe tracks. Nu al het album van het jaar. Probeer nu ook de andere producten van Dove Face. Ik zoek voor mijn creaties de hele wereld af. Naar de beste materialen, mooie stoffen, inspiratie en goede contacten. Daarom heb ik KPM Mobile. Want ik wil overal direct mijn relaties kunnen bereiken. Continu in contact blijven, waar ik ook ben. Dus als ik een keer een ingeving krijg, dan kan ik meteen aan de slag. En dan vraagt iedereen, Mart, waar haal je het toch vandaan? Met KPM Mobile heeft u overal de beste verbinding. Zelfs in tunnels en gebouwen.
Welkom, u bent weer terug bij het programma Formule 1 met straks de Grand Prix van Oostenrijk. We gaan meteen naar het circuit, de A1 of A1 ring, waar Olaf Mol klaar zit met een A1 coureur voor de beantwoording van de pitspost. Aan één tafel, welk programma kan dat zeggen? Olaf Mol en Rubens Baricello. You know some famous Dutch words like uh, Eikel en Bokkelul en zo. No, but I can't say that to the... <laughs> you can, you can, in Dutch you can say anything on TV. No. <laughs> Oké. Okay. Goed, dan zijn we dan met de pitspost uh, op het dak van het uh, Ferrari Motorhome in de paddock hier in Oostenrijk. Rubens, a very uh, warm welcome to you. We have uh, lots you. of questions. The viewers sent them in. Um, they are for you, so take it away. First one comes from... Where do we Marcel come from? Marcel Advocaat. Rotterdam. From Rotterdam. Rotterdam. Uh, hi Rubens, in 2000 you started to drive for the team of Ferrari. Before that you drove for by Jordan and Stuart. What's the biggest difference between Jordan and Stuart? That's the question. Um, well, basically, Marcel, it's, uh, we do a lot more testing here. And uh, with a the team they have uh, wind tunnels, they have uh, the track facilities. And uh, Fiorano is unbelievable. I mean, they have some, I mean, I have a problem with my pedal. Uh, in two minutes they sort it out and they bring it back for the for the uh, for the for the track yeah. so basically things are sorted out much 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 sooner than any other time that's that's the difference and uh, you do a lot more testing yeah. you do a more development and the cars go faster so you operate literally on a higher level absolutely bigger yeah. standards uh, is, that, is that how was the pressure when you started ferrari did you ever Did you ever Brazilian thought you maybe be a better as Ayrton Senna? I don't think so, Marcel, because it's. Uh, I've always said that I'm Rubens and Ayrton Shit. was Ayrton, and uh, you know if I cannot do better than than them, I'm trying as hard as I can, and um, I'll get there. I'll get there. All right, uh, I'm going to start talk Dutch now, so don't okay. worry. Um, no problem. You, you know a bit of Dutch, but maybe maybe we talk about it later yeah. on. Is <laughs> a vraag van Alfons van der Veen. Alfons zegt: uh, Ik ben 13 jaar, ik woon in Den Helder. Hij wilde weten of we nou twee coureurs met één auto mogen rijden. Ja, dat mag. Echter niet op de vrijdag. Zaterdagochtend ook niet, maar zaterdagmiddag tijdens de officiële kwalificatie heb je een T-car. Als je een probleem hebt met je auto, staat die voor jou klaar. De andere coureur mag daar ook mee rijden. Alleen dat wil je liever niet, want ja, de pedalen zijn anders en daardoor zie je dan toch vaak problemen. Soms moet het helaas gebeuren dat je als coureur in de andere T-car moet. Maar je wil het liever niet, maar om vraag te geven je antwoord, ja, het mag wel. Question about the T-car and whatever. We're going to... The Hague. Hey, Pat Patrick. Patrick Den Den Hague. Den Engelse. Okay, <laughs> dear Rubens. First question is: Is there any chance you will be vis visiting the Zandvoort circuit this year with your Ferrari Formula One car? Because last year I was on holiday in Italy and visited the Ferrari Museum in Maranello. Meanwhile, you were in Holland showing your stuff on a beautiful <laughs> red car during the Marlboro Master. Thank you very much. I mean, it's he loved it. I love it. I, it's Zandvoort is one of the best tracks for me. I. I I had a, a great time with uh, Jan Lammers in, in Zandvoort when I was uh, 17 and I came to test for Opel for, Lotus, for, Opel Lotus yeah. for his team. And uh, since then I fell in love with Zandvoort and I had a friend, Walter Salles, uh, who, who lived in Zandvoort, so I used to visit him there. Correct. And uh, uh, I'm not so sure if I will be coming to Zandvoort this year, but it's, uh, I, I've always I, I have a great time. But being a Brazilian, you like Zandvoort a bit before the beaches as well, eh? <laughs> well, you know, it's... Uh, uh, Brazilian women are great, but Brazilian, uh, well, uh, Dutch women are really good as well. All right, all right. I go to this next question. I'm married, eh, by the way. I know, I know, he's married, yeah, okay. he's married. He's married, he's married. Olly de Zijner, that's the question. It's uh, Vincent Gusdorf. And Vincent says, How wordt an auto bijgetankt in a training or a qualification? Do they then a pit stop? Or are there two ways to auto by to tank? Now, very simple. There are two ways to auto by to tank. You have the great tankinstallatie die bij de pitstops gebruikt wordt. Dat is het systeem van Intertechniek. Dan hebben alle teams hun eigen systeempje. En hij zegt, hoe halen ze er ook benzine uit? Nou, het is een complete pomp. Die gaat aan de zijkant in de tank. Daarmee brengen ze de auto op gewicht. Men, tankt, uh, men denkt in kilo's benzine. Uh, bijvoorbeeld een kwalificatierun gebeurt met een lichte auto. Dan is die 60 kilo uh, tijdens de race BFL zwaarder. Ze kunnen die benzine er gewoon in inpompen, maar er ook weer uitpompen. En voor een kwalificatie wordt die helemaal leeg gehaald, zodat ze zeker het minimumgewicht van de auto weten. Let me try to, to do this. How was an auto get hung in training qualification? Ja, yeah, that was the one I had. Hoe wordt een auto bij okay, thank in you. training en kwalificatie? I had to try, I had yeah, to try. You can. Oké, okay, nou, this is from Martin Overhand. 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 <laughs> prima, uit. prima. Katwijk. Prima. 
Hello Rubens, I want to know how you put your car uh, your car perfect on the starting grid after the warm-up lap. Yeah. How do you make sure that you don't set your car over the white line because uh, you make a false start? Do you practice on it? Well, I mean, Martin, it's um, it's uh, you have you have this white box that you you have to put the nose on it, but it's uh, you have also a, a yellow line. Uh, just uh, just before it, that you have to put your uh, your front wheel by the middle of of that uh, uh, yellow line. That's the way you can see it. I mean, you, you you can stop a little bit earlier, you can stop a little bit later. The, the the only thing is don't move. If you move, you get the false start. I mean, starting a little bit earlier or or, or that that's that gives you a false start. If you st stop just uh, just in that region, it's not a problem. Um, de vraag hier, uh, die, de volgende die ik doe, is van Joost Hagen. Joost komt uit Vulnavé Le Haut en dat is in Frankrijk. Kijkt daar altijd uh, naar ons programma. Hij woont in Grenoble al daar. Voor Formule 1 kijkt hij altijd uh, naar ons programma. Dankjewel Joost. Hij zegt, is het toelaten van traction control eigenlijk een probleem geworden voor een team uh, als Ferrari of voor een ander team? Aan de andere kant, ik denk dat coureurs eigenlijk diep in hun hart niet blij zijn met de komst van traction control. Waarom niet? Het haalt hun gevoel weg. Hè? Die rechtervoet, daar gaat het toch een beetje om. Het ene team zal er makkelijker mee omgaan dan het andere team. Het ene team heeft meer technische kwalificatie in huis. Je weet dat, uh, je hebt dat net... Uh, Kwalificatie, je hebt more qualified people in your own garage. Kwalificatie. Kwalificatie. You like that, yeah? I like that. I, uh, I learned a new word now in Dutch. Kwalificatie. Kwalificatie. Uh, en anderen hebben er meer moeite mee om, om personeel te vinden... die dat helemaal kun, kan, kan finaliseren, kan zorgen dat het helemaal perfect werkt. Maar ik denk dat het nog een beetje in het midden is. Teams hebben wel wat meer problemen gekregen nu al die spulletjes er weer op zitten. So the Easy. next time you see me, for me to check if the audience of the program is good, next time you see me on the road, just say qualification. <laughs> and then I'll see if the audience is good of the program, okay? Hello Rubens, I'm Raymond Schram. Schram? Schram? Schram. Raymond Schram. My question is, what is it like for, for you to drive in your home Grand Prix? Does it give a different feeling than the other Grand Prix? Good question. Yeah, I wish you the best of luck. Thanks, uh, Raymond. Um, Well, it, it gives it gives a different feeling, yes. I mean, especially because you wanted to do very well uh, for your, your your home country. It's it's more pressure. You try not to tell yourself that it's uh, it's like just an. Uh, you, t you try to tell yourself that it's just like another Grand Prix, but it's very different. And at the end of the day, uh, the problems that I had on this year, for example, on the formation lap, uh, engine braking, and then I I had to stop and come, you know. Uh, to the to the pit, get the other car. 30 seconds, leave. I mean, it left it left me. I must say, a bit nervous. So it's uh, it's it's quite difficult. It's on the other hand, it's quite good because you can sleep at home and you still eat uh, rice and, and black beans. But it's uh, your your home, your your, yeah, your the house of your parents yeah, is very close to the circuit. Eh? Exactly. And yeah. I used to live for 21 years in, in Interlagos. So it is uh, it is a fantastic feeling, but it's more pressure too. Wij gaan naar Paul van Genderen. Paul van Genderen komt uit het o zo gezellige Vogelwaarde, zegt hij zelf. Paul heeft wel mazzel, want het wordt daar gezelliger. Um, het is de vraag van de week die je gesteld hebt, Paul. Dat betekent dat je vanaf donderdag aanstaat, want dan is hij er weer een race report bij je thuis krijgt. Um, uh, het ene, ja, het ene rechte Formule 1, laten we het zo maar eens even zeggen. Uh, je hebt een jaar met een moment gewonnen daarop. Jouw vraag was, hoe kan het nou dat Jos met al zijn veranderingen aan zijn arrows zegt ik heb een slechte motor, maar wel de hoogste topsnelheden haalt. Ja, dat heeft te maken met het complete aerodynamische pakket op die auto. Ze pakket. hebben wel vleugels, ja. Pakket. pakket, aerodynamische pakket, aerodynamic pakket. package. Exactly. Ze, ze hebben pakket. wel de vleugels erop zitten. Alleen die vleugels kunnen ze niet recht op genoeg zeggen. Ze hebben niet de power om echt door te trekken. Dat is eigenlijk een beetje het probleem wat ze bij arrows op dit moment hebben. This was about a guy saying, how come the arrows has the highest top speed? But Jos is complaining about downforce I said, and, and about power of the engine. I said, well, it's, it's, it's the package. It, it just goes together, yeah. I mean, the it's car. The The car could have uh, uh, no downforce, but it's low on drag as well, and it goes fast on the straight. So and in the rain, it's yours is right. Thing. Yours is right. <laughs> um, okay, one. this is from uh, Mino Fenema from Ho from uh, Amsterdam. Mino Fenema. 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 Amsterdam. I love Amsterdam. Okay, in Brazil you had to run the the T car. Isn't very tough to concentrate for the race then, and it's why you bumped into Rob Schumacher. That's uh, <laughs> you've been so. very naughty. You've been very naughty, uh, Mino. It's uh, whoops. Let's just to get this is the uh, thing that you are a very good yeah. driver and keep pushing so that we one day we may have a Brazilian world champion. I love that, Mino. That's that's, it. that's fantastic. <laughs> um, 
I tell you, I mean, I was just talking about that uh, a minute ago. I mean, it's uh, it's been it's been quite a quite a tough uh, Brazilian Grand Prix for me. It's been, you know, I I I didn't have a good um, a good setup uh, on Friday on, and Saturday, and then Sunday morning it was all all going very well, and you know, all of a sudden you you leave the pit garage, do two corners, and the car stop. So you have to run in front of your people and come back, and the car is not set up. I I left for the grid without the seat belts and uh, to be honest with you I wasn't expecting Rolf to break so early and uh, at the end of the day I break a little bit at the same point as as I used to to normally break but he break a little bit early and I wasn't expecting that to happen so it happened it's part That's of it. the past those things happen um, this one is uh, the last one I do is Erik Jan Laan and Kim van Vuren. That's the girl. Erik right. Jan is the guy. Kim is the girl. He says, "Hi, Rose. My girlfriend and I have a question. And it is, how does it come you know some Dutch words? And could you say something nice to my girlfriend, Kim? The guy's married. He's going to be a dad. You're going to be a dad, eh? I'm going to be a dad. Very yeah. good. That's a tough, man. Hey, I mean, it's uh, <laughs> kick I ass. He says kick ass. Kick ass. <laughs> you cannot say that on TV. <laughs> we can in Holland. No. It says here. Hey, it's, it's uh, him saying it. Okay, I'm embarrassed. Hey. Uh, don't it's, be, uh, don't be. it's um, you know, I, I, like I said, I've spent some time yeah. in, in Holland and I, I think the people there are very friendly and uh, I have good relationship. I mean, you have fun. I mean, you guys, when when you guys ask autographs and things like this, it's it's just fun. I mean, you get yeah. asking in a different mood and you're just having fun. So it's good. always very nice. And uh, I learned with uh, yours some some. <laughs> bad words, and I learned. I learned with uh, uh, the guy who took me to 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 get to know Jan Lammers. Teach me this. Uh, Rooted, prima, prima. Uh, right. uh, well, Thank you well. That's it. Uh, that's all, <laughs> all kind of things. So Top it's. Man. Uh, I like it. All right. I well, won't say anything to Kim because it's not very very <laughs> polite. Okay. Rubens, thank you, thank you for being here. One more second. De volgende keer dat we hier zitten, stuur daar voor je vragen naar pitspost@rtl5.nl. Hebben we het over deze man. Een kleine man, maar ook erg groot in de Formule 1, want hij is de baas van Michelin. We hebben het dan over de heer Pierre Dupasquier. Stuur je vragen naar pitspost.rtl5.nl. Oh, .nl. Don't NL. forget. That, that's it. See you there. Um, good luck this weekend. Thanks for being with us. And, uh, How do you say good luck? Veel geluk? Veel geluk, ja. Veel geluk. Veel geluk. Veel geluk. <laughs> <laughs> Grazie. Very good. Thank you. You liked it? Yeah, it's always fun. It's good fun, eh? You can say kick ass on Dutch TV. En van de gezelligheid van Rubens Barrichello terug naar alle dag. Dit was het hert wat tijdens de vrije trainingen ochtends de benen nam. Letterlijk en figuurlijk met een enorme sprong. Gelukkig ongedeerd weer in de bossen terecht kwam. Gelukkig ongedeerd was ook Jos Verstappen aan dat zijn linker achterwielophanging brak. En de Nederlander met hoge snelheid de grimbak in denderde. En dan zie je dat je mazzel hebt dat zijn auto niet net iets meer grijpt. Want voor je het weet lig je met je snuffert ondersteboven in zo'n grinbak. Maar niet iets minder waar. Jos was natuurlijk terecht niet blij dat het gebeurde. Want men had hem nog gecontroleerd tussen de twee trainingen door. Dan de officiële kwalificatie van 1 uur s middags. Die is een paar minuten aan de gang als Verstappen terugkomt. Heeft zijn auto gecheckt. Heeft zijn eerste setje banden gerupt. Want dat is heel belangrijk. Het bleek namelijk dat de Arrows met ietsjes gebruikte banden veel beter was. Met name op de voorwielen dan met compleet nieuwe banden. Op de baan zien we dan dit gebeuren met Jacques Villeneuve. Hij was weer zo lekker enthousiast zoals alleen hij kan zijn. Maar spinde wel drie keer. Ondanks dat zet hij toch een twaalfde positie neer. Amika Hakkinen, het ging helemaal niet goed met de Finn. Niet vanwege de griep, maar ze kregen de snelheid niet in de auto. Hij staat achtste net voor Kimi Raikkonen. Zevende uiteindelijk in de rit David Coulthard. En dat was heel pijnlijk voor het team van McLaren was heel lang niet meer voorgekomen dat geen van beide auto's te vinden is op de eerste drie startrijen. Dan aan boord bij Heidveld. Let op het foutje. Heidveld schiet net iets te ver door. En dat zorgt ervoor dat hij niet vijfde of vierde staat. Maar uiteindelijk genoegen moet nemen met plaats nummer zes. Beter ging het weer met Jarno Trulli die al voorspelde dat er twee teams voor hem zouden staan. Hij dacht McLaren en Ferrari dat zou anders uitpakken. Hij is wel best of the rest op plaats nummer vijf. Hij doet het weer goed, de kleine Italiaan. Het is slechts, denk ik, een kwestie van tijd voordat hij echt weer een wedstrijd kan gaan leiden. De jonge Italiaan die goed in zijn vel zit en op dit moment eigenlijk Heinz Harald Frenzen volledig in de knip heeft. Frenzen trainer naar plaats 11. 
dan Rubens Baricello. Maar Kajsa die op de eerste start rijdt, moest toch weer het onderspit delven ten opzichte van de echt snelle tijden. Maar het gat is niet groot. Dit is uiteindelijk twee tiende van een seconde. En op wie heeft hij die dan? Nou, onder andere op Ralf Schumacher. Het laatste gedeelte van de baan. Prachtig om te horen hoe de BMW oppakt en Ralf traint zich op dat moment naar plaats nummer 2. Een fractie sneller dan Rubens Barrichello, maar heeft daar niet lang plezier van. Want daar komt omhoog zijn teamgenootje, Juan Pablo Montoya. Had tijdens de vrije trainingen zaterdagochtend al laten zien dat hij erbij kon horen. En rijdt nu zijn beste kwalificatie uit zijn Formule 1 carrière. Won hier ooit eerder in Formule 3000 en staat nu op 1 tiende van de snelste man vooraan. Dat was helaas niet Jos Verstappen. Dat was wel Michael Schumacher, maar het had nogal wat voeten letterlijk in de aarde. Want we zien Schumacher ineens in de grimbak. Wat gebeurde er? Jos in zijn laatste run probeert zich te verbeteren. Schumacher zit achter hem aan. Ze missen elkaar hier op een haarna. De Nederlander spint. Hij staat daardoor zestiende. Maar kijk eens, een lekker rechter achterband. Het heeft Verstappen wederom niet echt meegezeten. Hij was weer langzamer dan Benoldi. En daar baalde hij eigenlijk best een beetje van. Vooraan dus Michael Schumacher. Ik zei het net al. Barrichello had op dat moment de snelste tijd staan. Dit is dus, we praten hier over, drie minuten over half twee lokale tijd. 25 minuten voor het einde van de training wordt de snelste tijd al neergezet. 1.09.56. Op dat moment 16e sneller. Uiteindelijk houdt hij nog 1 tiende van die voorsprong over. Maar de rest komt dichterbij. En hoeveel heeft nou te maken met traction control? Kijk eens naar dit rijtje. De mannen van McLaren zijn sinds het invoeren van traction control... toch echt wel wat van hun voorsprong kwijt. En hetzelfde zou je kunnen zeggen toch van het team van Ferrari. Raikkonen en Panis mogen trots zijn dat ze erbij staan. Frensen op het randje van de top 10. Irvine op de voorspelde 13e plaats. En daarachter dan Della Rosa bij Noldi Verstappen. Het gaat dan zo'n beetje per team. David Coulthard had na afloop wel wat uit te leggen. We had too much oversteer in comparison to the morning session. And uh, in the time we had, we weren't able to sort this problem out. We didn't have the confidence to attack the, the lap. And I think if you look, we're actually slower this afternoon than we were this morning. So clearly you can see that the car is capable of going quicker, but we just had a big problem with the oversteer. So uh, very disappointed, but we, uh, we just work as a team now to sort the problems and look to the race. Een voormalige testrijder, Nick Heidfeld, staat er gewoon voor. Op plaats 6 dus. Nick, um, congratulations. I think the best position ever. Yeah, yeah, ever in Formula One. Uh, in Formula One, okay. How was it? Uh, went quite well. Uh, didn't have any big problems. Only did small adjustments to the car. Didn't get a perfect lap. Otherwise, uh, maybe I could have got Jarno. But I mean, that's that's normal in Formula One. I definitely can't uh, complain about sixth position. What happened with yours exactly? Uh, we had a little race. No, but uh, I'm sorry for yours that uh, he had this problem because uh, I think he was on a good lap and he was going to improve his position and then uh, he spun. It was a shame for me because I was on a good lap too and I was using his slipstream so we were working very well together and then he went off. I was hoping he stay out in the gravel so I can pass him and stay on the circuit normal but then he came back inside and uh, I went over to avoid him, but I, I, I'd say I had everything under control because I was seeing him all the time and I knew there's the chance he'd come back on the circuit and uh, I have to react for that. This circuit is very well known for that and luckily we, this time we have the better car and we had it more easy to find the balance because traditionally uh, if you look like Barcelona or here, these are circuits where you need a good car. And in Barcelona, despite the problem we had with the last set, we were very good. We were very good in qualifying. Again, here we are very good and I, hope, uh, I think we will be good in race as well. But it means we have a very good car. Michael Schumacher in gesprek met Jack Ploy. Dan Jos Verstappen. In hoeverre baalt hij nou echt van die Bernoldi? Ja, nou, maar ik heb altijd van begin af aan gezegd dat die jongen absoluut heel goed kan rijden. Kijk, en daarentegen, hij heeft gewoon een heel goed team om zich heen, om zich heen binnen het team. Een heel goede engineer die heel veel ervaring heeft, ook vorig jaar. Uh, nou, ze, hij, ze doen het absoluut heel goed. En ja, die man werkt op een iets andere manier. Ik, omdat ik vanmorgen zijn auto heb kunnen rijden, dus heb ik ongeveer gevoeld hoe zijn auto aanvoelde. En ten opzichte van die van mij stuurt hij veel beter in. En ik denk, zoiets moet je wel hebben in qualifying. Ik denk dat wij onze strategie ook misschien een beetje moeten omgooien, maar... Nou ja, dan maar gewoon wel lekker morgen, hè? Nou, ik, ik moet heel eerlijk zeggen, ik maak me daar niet zo heel druk over. Ik bedoel, de... en, en als je teruggaat naar mijn carrière, ben ik misschien helemaal niet zo sterk geweest in een tijdrij of weet ik wat. Maar daarentegen ben ik wel veel beter in de race.
Jos Verstappen zoals we hem dit jaar kennen. Erg nuchter, maar ook erg helder en erg sportief. De laatste woorden zijn voor de man op plaats 2. Juan Pablo Montoya. Uh, problem free road to the second position, I think. Yeah, it was, I mean, it was pretty good. Apart, you know, I made a mistake yesterday in practice on new tires. But today, and it didn't really matter what it counted was today. And we were improving, definitely we were improving. And it's paying off. Does it mean improving one step higher uh, tomorrow, uh, let's say 3.30? It'd be nice, but I think tomorrow is going to be a difficult race with us. For us, you know, looking at you know consistency of the Bridgestone at the moment, seems in one lap we seem to be a lot stronger than them, but in a longer run, it seems a bit quicker. Goed, dames en heren, u bent weer terug in de studio. Een studio gevuld met publiek die er in allerlei uh, kleuren, maten en soorten bij zitten. Ze zitten er met korte broeken aan, lange broeken aan. Enfin, ze hebben het allemaal zeer naar hun zin. Hebben we het ook naar hun zin? Want ze zitten allemaal te kijken, van ben ik wel in beeld? Ja, denk ik, ik ben in beeld. Hij denkt, ho, het is toch wat minder haar dan ik nog had, maar oké. Okay. Ja, bij de spiegel ziet het er wat beter uit. En dan zit er daar een met een heel groen uh, knotje op een Schotse baret. En dat is ongetwijfeld een fan van David Coulthard, hè? Nee, nee? totaal niet. Echt niet? Nee. Waarom heb je dat ding dan op? Nou, mijn vader die is uh, McLaren en uh, ik uh, ben voor Ferrari en dat botst al jaren zo. Dus uh, ik zeg nou, ik zit nu in de studio en nou steek ik de draak met dat McLaren gebeuren. Oké. Okay. Uh, u weet dat dit programma heet Formule 1. Dit is niet het programma Catherine hoor. Nee, dat weet ik. Nee, nou, <lacht> want ik, ik krijg de indruk dat nu opeens een vader-zoon conflict hier even wordt uitgepraat. Nou, hij zit toch 40 kilometer verderop dus. Valt wel mee. Ja, ja. Maar de, de reden dat u hem op heeft is echt, u heeft een hekel aan. Nou, een hekel niet natuurlijk, maar... Ja, ho, ho, niet terugkrabbelen. Nee, maar dat gaat wel erg ver natuurlijk, maar... Ja, de conflicten speelt er zolang we allebei Formule 1 kijken, dus... Uh... En vandaar dat u... U bent met die meneer? Ik heb het over u, mevrouw. Ja, helaas wel. <lacht> Kun je... <lacht> Geeft u... Heeft u, heeft u ook iets met zijn vader? Ik bedoel... Nee hoor, nee. nee. Ik bedoel in de zin van dat u ook daar problemen mee heeft? Nee hoor. Nee. Is, hij, is, hij, is hij echt fanatiek? Dat valt hem mee. Ja? ja. Wat, wat is hij van u? Uw man, verloofde vriend? Een man. Ook. <lacht> u weet, er is, er is nog redding, hè? Oké, okay, goed. Um, Patrick, ja. <lacht> ja. Heb, heb jij eigenlijk al een fanclub? Nee nee, 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 nee. Als ik het zo ook zie, hoef ik het ook niet. <laughs> um. Oké. Okay. Nou, die weet... Zijn, va zijn vader zit nu thuis te lachen, hoor. Die denkt... Die heeft hem helemaal gemaakt. Um, we gaan zo meteen het rondje circuit even doen, zoals we dat altijd doen. We hebben het er al over gehad. Ondanks het feit dat het maar zeven bochten heeft. Het is heuvelachtig. Het is een lastig circuit. Wat zijn de moeilijkste bochten? Los even van naast... Start finish, dus meteen de eerste bocht. Dat zal straks wel weer dringen worden. Wat zijn de moeilijkste bochten in algemene zin in de race? Ja, de eerste bocht blijft toch heel erg moeilijk, ja. even los van de start. Dat is de Kastelkurve. Uh, Kastelkurve. Ja. Het gaat omhoog. Het is een blinde bocht als je het stuur ja. ziet. Uh, je hebt daarna een stuk wat omhoog gaat, 12 procent. Ja. We gaan en hier beginnen we met, met een rondje met Heidveld. Je ziet ook hier het einde van het rechtstuk lopend omhoog. Ja. Dan kunnen ze ontzettend laat remmen. Omdat je dus een stuk stijging hebt en dan zie je eigenlijk niks. Je, die vangen dan de rechtse kant. Het is dus een blinde bocht, dan gaat het even naar beneden toe, maar er komt een heel lang stuk achteraan, wat aan het einde zo'n dus graad of twaalf uh, stijgt. Ja. Waardoor dus de snelheid die je meepakt uit die bocht vandaan heel erg belangrijk is. Er komt hier een eerste versnellingbocht, ook een blinde. Uh, hele nare bocht, heel krap. Je moet over die curves dus heen rijden. En uh, daar was in het verleden altijd een probleem, de tractie, maar dat is dus nu geen uh, probleem meer. We gaan naar de derde bocht, met naam... Uh, Zeg maar even niks van die bocht. We gaan hier naar beneden. Ja, dat zijn de kussenkurven en de laudakurven daar onderin. En dit is een bocht waar, uh, waar de rijders normaal gesproken relatief veel uh, glijden. Want het loopt iets naar beneden af. Mm -hmm. En uh, ja, zoals iedereen al zegt, er is weinig grip in Oostenrijk. Ik denk dat uh, de combinatie die nu komt, de dubbele linkse, dus dit is de eerste. Vervolgens hier de tweede linkse, gevolgd door een rechtse, is, is voor een rijder denk ik een van de leukere bochten. Een vrij hoge snelheid. Uh, valt niet zo heel veel tijd te winnen, wat nee. overigens überhaupt het probleem is in Oostenrijk. En dit is de meest spectaculaire voor een rijder. Het is een hele snelle, de laatste dubbele rechts- en voorstart finish. Hier duik je echt ja, een in. Ja, en dan de A1-kurve. A1-kurve, een gat in over die curbstone heen. En uh, je wordt echt helemaal in elkaar gedrukt. 
ja. relatief veel uh, G-kracht en uh, eigenlijk de leukste bocht van het circuit. Oké, okay, we hebben het al gezegd. Vorig jaar hebben we het gezien. Uh, Michael Schumacher die werd er meteen in die eerste bocht al uitge, uitgeduwd door de Ricardo Zonta. Gaan we dat nu weer zien of zeg je van het zou ons mee kunnen vallen? Ja, het is, elk jaar is het uh, prijs in, in de eerste bocht van Oostenrijk en ja, Montoya de eerste rij. Ja. Uh, die is natuurlijk toch wel geprikkeld om denk ik ook voor de eerste overwinning te gaan. En het is, ja, het is altijd prijs daar. Je, ze remmen zo laat, ze remmen dat eerste rondje misschien op uh, 40 meter voor die bocht. Ja. Ja, het zijn er toch uh, 22. Dus ik denk dat er wel wat gaat gebeuren. Natuurlijk heeft niemand het uh, voor om, om het nee, nee, mis nee. te laten gaan, maar ik, ja, er gebeurt allicht iets. Die bocht heeft dat gewoon in die zich? Die bocht heeft dat gewoon in ja, zich. Okay. Uh, jouw favoriet vandaag? Ik hoop Montoya, want ik vind het een heel mooi type. Uh, hij is gewoon heel cool, hij trekt zich eigenlijk van niks aan. En, uh, maar ik denk dat, dat Schumacher uh, wel goed uit de strijd gaat komen. Oké, okay, dat zou zijn eerste overwinning zijn op, deze, op ja. dit circuit. Oké, okay. nou, we gaan het uh, zo meteen allemaal zien. Op de eindsring, dames en heren, zijn de coureurs op de startkit gearriveerd. Daar zijn ook onze verslaggevers onder leiding van Olaf Mol. Dames en heren, goedemiddag. Hartelijk welkom vanaf hier. Het is hier wat dat betreft wat koeler dan bij u in Nederland. Het is op dit moment een graadje of 19. U ziet Michael Schumacher die als een van de laatsten onderweg is naar zijn startpositie. Die startpositie, dat betekent de grid. De grid, daar staat voor ons Jack Ploy. Ik sta naast Jos Verstappen. Vanmorgen de warm-up, Jos. Um, zat je 1,9 seconden van de kop. Um, bij de kwalificatie drie seconden. Wat zegt dat ons? Drie seconden? Ja, bijna. Twee, twee en een half. Nou ja, tussen 2,5 en half en drie is een heel groot verschil bij ons. Dus, uh... Oké, okay, oké. Okay. Twee en een half seconden. Wat zegt dat, die winst? Nou, dat onze auto beter gaat in, in de wedstrijd. Uh, maar dat heb ik altijd al gezegd. Omdat andere auto's ook uh, qualifying motoren hebben, noem maar op. En dat hebben wij niet. En wij rijden hetzelfde in de qualifying als in, uh, als in de race. En daarom gaan we in de race ten opzichte van anderen altijd ietsjes beter. Terugdenkend aan de start van vorig jaar, um, hoe ga je weg? Nou ja, je kijkt elke start is anders. Ik bedoel, uh, in de eerste bocht uh, zaten er heel veel op elkaar vorig jaar. Nou, dat verwacht ik wel weer, maar dat wil niet zeggen dat ik uh, geen mensen voorbij ga rijden voor die bocht. Dus, nou, we zullen zien uh, waar, waar we uitkomen. Oké, okay, één stop denk ik voor iedereen. Uh, de banden gaan dat ook wel redden, denk ik. Hè? We zullen zien, hè? ik denk niet dat iedereen op één stop is trouwens. Dus uh, we zullen wel zien. Oké, okay, dankjewel. Heel veel succes, Jos. <laughs> Hij was niet met jij vandaag, Jack. Nee, helaas. Maar ik denk het wel, hoor. Ik heb bij iedereen een beetje gecheckt en gedubbelcheckt. Ik denk dat de meeste teams voor één stop gaan. Alleen als je opgehouden wordt in, in, de, ja, in de tactiek van de wedstrijd... zou je een extra stop kunnen inlassen. Goed, we gaan kijken of het ook waar het is. Volgens mij is het team van Arrows het enige team ter wereld... wat op banen waar iedereen één stop kan doen... Het niet kunnen. Heb ik het over Monaco of heb ik het over Canada? Heb ik het over Hockenheim en wellicht dan ook hier. De warm-up van vanochtend natuurlijk een uitermate belangrijk moment. Want hoe ging het dan daar? Die McLaren's gingen gisteren gewoon niet heel verbazingwekkend. Blondenners riep keurig van ja, het ging gewoon niet goed. Maar vanochtend in de warm-up stonden ze er dan weer wel. Dat was een ander team wat vanochtend in de warm-up weer niet zo goed ging. Maar wat in de kwalificatie weer wel goed gegaan was. En dat is het team van Compact BMW Williams. Um, vandaag staat hij volgens mij daar erg in de buurt. Rick Winkelman. Ja, dat klopt. Ik sta achter de compact ingerichte pits van uh, BMW Williams. Het team wat het zo goed heeft gedaan in de kwalificatie. Tweede en derde. We gaan kijken hoe Juan Pablo Montoya en Ralf Schumacher het er vandaag vanaf brengen. Montoya die vanaf die eerste startrij dus zo direct zijn allereerste directe startconfrontatie met Michael Schumacher gaat meemaken. En wat resulteerde daar weer vanochtend in tijdens de rijdersparade of althans het moment daarvoor dat alle coureurs bij elkaar waren. David Coulthard kwam naar Montoya toe en die riep luister. Juan, het is heel simpel. Die rode jongen komt uiteindelijk naast jij, naast je rijden. Jij gaat dan naar links, jij gaat nog verder naar links, jij gaat nog veel verder naar links. Als je hem maar flink in het grind duwt en niet een heel klein beetje. Gewoon lekker vet in het grind houden. Daarna kwam er een lach en zei hij van even serieus om dolle. Ik weet hoe Schumacher het doet. Laat je niet door hem dolle. Hij komt waarschijnlijk even naar je toe. Maar als je keurig je lijn houdt, kan er niks of CQ weinig gebeuren. Of het ook zo gaat gebeuren straks, ja, dat moet je natuurlijk maar net weer zien. Um, geen idee hoe dat gaat verlopen, want als je dat van tevoren weet, dan hoef je er ook niet zo lang over te praten. Bruce Baricello was vanochtend vierde in de warm-up, vijfde was Michael Schumacher en die had een probleem. Schumacher ging met zijn reserveauto naar de startopstelling, althans aan het einde van de pitstraat. Um, startte hem daar, wilde een uh, oefenstart maken, dat mislukte. Auto kwam stil te vallen en hij moest terugrennen naar zijn eigen auto. Later heeft hij wel weer in de T-car gereden. Um, de T-car, daar rijdt ook op dit moment Villeneuve in. Want Villeneuve had vanochtend een nog groter probleem. Hij blies zijn motor op. Dit zijn de beroemde Wingers-Engerknamen die elk jaar hier voorafgaand aan de start hun klank ter... 
One question. Oh, Rubens, brengen. one. Kom maar. Oké, okay, uh, Rubens, uh, you said kwalificatie. Kwalificatie was uh, oké. Okay. The Dutch viewers will love the interview. Oh, I, I love it. The interview too. I, I wish to say hello to every everyone in Holland uh, right now. And uh, you know, it's it's gonna be a really good race. Just oh, everybody in Holland is behind you for this race. Yeah, it's lovely. I mean, uh, I've always been uh, a very good support of uh, of uh, Holland people. I mean, uh, yours has a, a good chance of finish on the points today. So I wish we can have a bit of lucky as well on our side here. That's okay, you on the podium, yours in the points. Yeah, I'm on the I'm on the first place, yours in third. That would be fantastic. Oké, okay, good race. Thank you very much. Ja, je hoort Rubens, uh, hij geeft aan dat hij met Holland een speciale band heeft. En zeker met Jos. En hij voorspelde dat Jos uh, in de punten gaat rijden. Ja, volgens mij had hij gedronken. Maar goed, laat het daar maar bij houden. Dit is een overzicht van de circuit, dames en heren. Hier gaat het vandaag allemaal gebeuren. Een wedstrijd die van start gaat met Juan Pablo Montoya en Michael Schumacher op de allereerste startrij. Wat gaat dat worden? Dat ziet u straks hier. Eerst naar de reclame, daarna terug in Hilversum. Dit programma werd gesponsord door Compaq. Buonasera signore e signori, benvenuti qui allo stadio San Siro Meazza in Milano. Tra poco meno di un'ora avrà inizio lo spettacolo, la grande sfida per la Champions League. Come vedete qui nello stadio la gente sta già prendendo posizione, mentre da casa sono milioni e milioni di telespettatori collegati per assistere alla partita in televisione. Io rido la linea allo studio, ci sentiamo tra poco, ciao! weerbericht op je mobiele telefoon. Dat krijg je van Ben. Major dilemma. Wat trek jij aan? Do you know where the toilets are? Wat wordt jouw openingszin? How about a drink at my place? Totally innocent. No funny business, just full sex. En wie neem jij mee naar huis na de VIP-première? Bij elke anderhalve liter fles Coca-Cola Light maak je kans op twee kaarten voor de VIP-première van Bridget Jones' Diary. Ontdek ook die vele verschillende... Very relaxing. The sea was lapping gently like a lazy cat against the side yeah, of the boat. The old motor chug did take us across the bay to the island. It had been a long time since I had felt many things. It had been a long time since I felt calm. The girl, she turned to me with eyes that plugged right into mine. Carl, we are in hotel. Wake up! What moet ik nou met mijn haar? Goed verzorgen. Soms lijkt het net stro. Niet als je een voedende shampoo gebruikt. Wat? Niet. Als je een voedende shampoo gebruikt. De nieuwe voedende shampoo van Nivea Haircare met calcium vitamine complex geeft droog en beschadigd haar weer nieuwe energie. Precies wat je haar nodig heeft. Wat? <laughs> U denkt aan uw hypotheek. Aan flexibiliteit. Aan het potje met eigen geld. Aan opbouw van vermogen. Aan twee inkomens. Allemaal zaken waar wij ook aan denken. Maar we beginnen bij u. En bij uw toekomstplannen. Met 
deskundig advies afgestemd op uw persoonlijke situatie. U de woonplannen, wij het hypotheekadvies. Fortisbank, solid partners, flexible solutions. Voices, de mooiste stemmen van de wereld, nu samen op een prachtige cd. Met Alessandro Safina en Luciano Pavarotti. Voices, een betoverend mooie cd. Met Charlotte Church en Freddie Mercury. Voices, puur luistergenot. Panasonic GSM. I'm gonna get you all, man. Yeah, I'm gonna get you. The new fragrance from Hugo Boss. Boss, bottled. Prachtige, bruisende tablets. Intens schoon en houdt kleuren stralend. Dit programma wordt gesponsord door Compaq. Ook in de Formule 1. Laten we even kijken waar we het over hebben. De A1-ring die hebben we hier in wat statistieken in beeld. Uh, ruim 4 kilometer, 71 ronden moeten worden afgelegd. 307 kilometer in totaal. Vorig jaar stond hij op 16 juli op de kalender. En het was toen de tiende ronde. En het is nu de zesde van uh, dit seizoen. Kijken we even naar het vervolg. Dan zien we dat de pole position vorig jaar voor Mieke Hakkinen was met 1-10. Verstappen toen de tiende trainingstijd. En viel uit na 13 ronden. En de winnaar was Mika Hakkinen. Hakkinen. Uh, Patrick, hoe zit het nou eigenlijk met dat beroemde verhaal van de hartslag en de zenuwen bij een coureur die nu staat te wachten? Ja, nerveusiteit is er altijd. Uh, de spanning, zeker zo'n start, eerste, eerste bocht, hoe gaat het ja. allemaal aflopen? Zeker als je het verder voorin zit. Maar aan de andere kant, als je midden in het vel zit, is het ook vaak homeless. Dus iedereen is wel nerveus en de een gaat daar naar buiten toe wat beter dan de ander. Maar die pols uh, die gaan van omhoog naar 160, 170. Okay. Goed, het is zover. We gaan naar Spielberg voor de zesde race van dit seizoen. In de sterrenklasse van de autorace rijden Formule 1. De Grand Prix van Oostenrijk staat op het punt van beginnen. Commentaar krijgt u van onze verslaggevers onder leiding van Olaf Mol. Nou, dames en heren, goedemiddag. Daar zijn we dan de Grosser A1 Prijs van Oostenrijk hier op Spielberg. Ik heb het geprobeerd in mijn beste dialect, maar dat gaat niet helemaal goed. Er zijn hier vandaag wel veel mensen, maar niet heel veel mensen. Waarom? U hoorde het Ruud zojuist al zeggen. De wedstrijd wordt op een compleet ander tijdstip gereden. En normaal gesproken was het eentje die midden in de vakantie lag. En u ziet dan ook bovenaan het beeld dat de camping sites wat minder druk zijn dan de voorgaande jaren. Dit zijn de geconcentreerde ogen van Ralf Schumacher. Hij staat er weer goed bij. Dat is vanochtend zelfs door Frank Williams gezegd. Ik denk als Ralf in een Ferrari gereden had, zoals deze Rubens Barrichello... dan was hij ongetwijfeld al wereldkampioen geweest. Hier gaat het over vandaag. De lengte van de baan 4326 meter. Het ronde record staat in handen van David Coulthard in 1178. Als ze eraan gekomen weet ik eigenlijk niet... 216,9 km per uur gemiddeld met de diverse verschillen in de, uh, ja, de, 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 de snelheidspunten waar we, waar we meten. 
Dit Rubens Barrichello. Hij dus weer vanaf plaats 4. Die plaats 4 van Barrichello, dat is al de tweede keer dit jaar dat hij daar staat. De tweede achtereen volgende keer ook. Ook de vorige wedstrijd ving hij vanaf die plek aan. Daar staat Nick Hartveld. Zijn beste kwalificatiepositie heeft hij hier neer weten te zetten uit zijn carrière in Formule 1. Hij heeft natuurlijk al heel veel van Paul gestart in Formule 3 en Formule 3000. Maar nu dus vanaf plaats 6 een uh, ja, hartstikke goed moment. Nog iemand die zijn beste kwalificatiepositie heeft. Het is Juan Pablo Montoya. Die aan de rechterkant van de baan zal starten. De wat vuilere kant. Maar we hebben Montoya dit jaar al wat superstart zien maken. Schumacher had er vanochtend wat problemen mee. Hij start vanaf die allereerste stek. U krijgt zo direct de volledige startopstelling te zien. In een heel groot samengevat veld. Wie heeft er nog meer zijn beste kwalificatiepositie het weekend? Dat is Enrique Bernoldi op plaats nummer 15. Hier heeft u het hele rijtje. Voor de volledigheid vertel ik u nog dat het de allereerste Paul van Ferrari is... Tijdens de Grand Prix van Oostenrijk sinds 1983 en Patrick També hem toen neerzette. Tweede dus Montoya, derde al Schumacher en de rest ziet u hier allemaal. Rick Winkelman, um, er was nog wat slecht nieuws denk ik gisteren aan het einde van de dag bij de heren van McLaren. Klopt, de dag die voor McLaren al zo beroerd was vanwege de slechte kwalificatietrainingen van Dave Coulthard en Mieke Hakkinen. Werd ja, nog veel en veel slechter toen het bericht doorkwam dat Paul Morgan was overleden. Paul Morgan is de mor in het bedrijf Ilmor Engineering. Dat is de drijvende kracht achter de Mercedes motoren die achter in de McLarens liggen. Morgan overleed tijdens een vliegtuigongeluk. Terugheid bij het team van McLaren dus al daar. Tarzan Marquez achteraan op 4 seconden. Hij is het gat met de rest weer niet weten te dichten. Er zijn geruchten dat Gaston Mazzacane terug wil komen bij dat team. Echter, dat gaat volgens de team-eigenaar Paul Stoddard vooralsnog niet door. De temperatuur van het asfalt is 29 graden. Buitentemperatuur op dit moment is 19 graden. Ook voor ons in de pitstraat. Pitreporter Jack Ploy. Um, Jack, je zei het straks al even. Uh, de verwachting is één pitstop. Um, ik weet dat het team van Eros daar sowieso problemen mee heeft. Maar ze gaan het misschien nog proberen. Wordt banden een issue? Ja, er wordt wel over ge ge gefluisterd dat het een issue zou kunnen zijn. Uh, maar ik denk juist dat het uh, in het begin een probleem zou kunnen zijn voor de Michelin banden. Wij vermoeden dat uh, de eerste tien ronden de Bridgestone banden het uh, gewoon beter doen. Dus dat misschien bij na de eerste bocht Michel Schumacher in het begin wat weg zou kunnen lopen. En dan pas komen die Michelin banden op kracht. En dan zouden dus 